നമസ്കാരം ലിബറ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ആക്റ്റീവ് ആക്കി നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ലിബറ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൻ്റെ പ്രധാന ടൂളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ബുള്ളറ്റൻ നമ്പറിംഗ് എന്ന ടൂളാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ ടൂളിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചും ബുള്ളറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജില്ലകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റിൽ നമ്പറുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ടൂളിൽ ബുള്ളറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം നമ്പർ എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ സൈഡ് ബാറിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ജാലകത്തിലെ ഇവിടെ ഈ ബുള്ളറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ് നമ്പറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷനിലൂടെയും ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് നമ്പറിംഗ് ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു നമ്പർ പ്രത്യേകം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ തരത്തിലേക്ക് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്പറിംഗ് തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട് ഈ ഏത് നമ്പറിംഗ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഈ തരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അത് ഈ തരത്തിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് ഇനി അതല്ല ബുള്ളറ്റ്സ് ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ബുള്ളറ്റ്സ് നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ബുള്ളറ്റ്സും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബുള്ളറ്റ്സുകളുണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ അധിക ബുള്ളറ്റ്സുകൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ബുള്ളറ്റ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഈ തരത്തിൽ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള തര ബുള്ളറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതാണ് ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ് നമ്പറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പതിനാലെണ്ണം ഉണ്ട് അടുത്ത ഒരെണ്ണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബുള്ളറ്റ് വരുന്നുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു എൻ്റർ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാൻസൽ ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ് നമ്പറിങ്ങിൻ്റെ തുടക്കം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നേക്കാം അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റത്തിൽ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ സബ് ഐറ്റംസ് ഉള്ള രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഐറ്റംസ് ഉൾപ്പെടെ എങ്ങനെയാണ് ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ് നമ്പറിംഗ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇതേ ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം അങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഫോർമാറ്റിൽ ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ് നമ്പറിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ പോയി ഇവിടെ ഔട്ട് ലൈൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സബ് ഐറ്റംസ് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് നമ്പർ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തതിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ രണ്ടാമത്തെ മുതലാണ് അഞ്ചിൽ വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കൾസർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ടാബ് ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ അത് ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരും ഇത്രയും ഒന്നാമത്തെ ലിസ്റ്റിലുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തതിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇത്തരത്തില് ഇത്തരത്തിലൊരു ലിസ്റ്റ് പഴയ ഇതുപോലെ തന്നെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇതിന് വീണ്ടും ഒരു സബ് ഓപ്ഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ഇത് ഈ ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനകത്താണ് ഓൺ വാർ ആൻഡ് നോൺ വയൽസ് എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ടാബ് കൂടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടാബ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ